Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais interviewer une auxiliaire de puriculture qui s'appelle Sophie et qui travaille dans une pouponnière. Donc je pense que cette vidéo va vraiment vous intéresser pour celles qui veulent connaître les coulisses et la réalité du métier d'auxiliaire de puriculture en pouponnière. Donc bonjour Sophie Merci, euh, merci de nous accorder du temps pour faire euh, cette interview. Donc euh, Sophie est auxiliaire de puriculture et je vais lui poser plein de questions pour que vous puissiez euh, voir si euh, la pouponnière c'est un secteur qui vous intéresse. Il y a peu de, de, il y a peu de documentation à ce sujet, donc c'est vraiment une chance qu'on a de recevoir Sophie ce matin sur la chaîne YouTube. Donc euh, Sophie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours Comment ça se fait que tu as atterri euh, en pouponnière Alors, l'événementiel, j'ai fait un test, une licence, un master dans l'événementiel et en fait plus j'avançais dans les années et plus je me rendais compte que ça ne me plaisait pas et euh, j'avais fait auparavant euh, un stage en centre maternel, ma mère travaille, euh, travaille en centre maternel, j'avais fait un stage là-bas et c'est vrai que le milieu social m'avait beaucoup plu, donc je me suis dit pourquoi pas euh, le métier de la pied et pour ensuite justement m'orienter un peu vers le social, c'est ce qui me plaisait. Donc du coup, j'avais un peu le choix entre pouponnière, centre maternel, tout ce qui tourne autour de ça. C'est vrai que la pouponnière, c'est quelque chose qui m'a plus davantage. Donc euh, juste après mon diplôme, je me suis tout de suite tournée vers, euh, vers la pouponnière. Et tu avais fait des stages dans l'école d'AP en pouponnière ou, ou pas encore ah, J'aurais dû, mais en fait, avec le, avec le confinement, c'était le moment ah, où j'ai oui, oui. dû faire mon stage. Je n'ai pas, pas pu le réaliser. Euh, après, voilà, je me suis renseignée un peu comme j'ai pu. Il y avait des, quand même pas mal d'émissions qui, euh, qui passaient à la télé. Euh, voilà, je me suis renseignée sur Internet. Et, euh, et après, euh, voilà, j'ai vu finalement euh, une fois que j'étais euh, sur le terrain tout de suite. D'accord. Et tu regrettes pas ton choix Pas du tout. D'accord. Au contraire. <rire> je suis et... contente. C'était l'idée que j'avais dans ma tête, c'était vraiment ça. Donc, euh, je suis pas du tout. Bon, mais ça, ça, ça c'est super de, de se dire on a choisi quelque chose et c'est vraiment euh, ce qui nous euh, correspond. Et du coup, tu m'as dit que ta maman, elle travaillait aussi dans ce secteur, elle est auxiliaire Alors, elle n'est pas auxiliaire, elle est infirmière et du coup, elle est cadre en centre maternel qui gère en fait les AP de la crèche du centre maternel. Ah, c'est bien d'avoir une maman dans le secteur, ça a dû t'apporter bah, beaucoup de choses. Donner goût à tout ça. D'accord, oui, je comprends. Et du coup, euh, une journée type en, en pouponnière, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que concrètement, quand tu arrives, qu'est-ce que tu fais jusqu'à ton départ C'est quoi ton, ton rôle Dans quel cadre tu interviens Quelles sont tes responsabilités qu Qu'est-ce voilà, qu que tu fais Si tu peux nous dire un peu de façon chronologique, quand tu arrives, ce que tu fais en pouponnière On a beaucoup, beaucoup de tâches au quotidien. On arrive à 6h45. D'accord. On fait d'abord mission avec la collecte de nuit parce que c'est un service qui tourne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc euh, on fait les transmissions et après on a, euh, même si la première normalement c'est des enfants de 0 à 3 ans, il mm -hmm. faut savoir que en théorie, 3 ans, en pratique, des fois il reste un peu plus longtemps. Donc à 3 ans, il y a des fois des enfants qui vont à l'école. Donc euh, quand c'est la semaine, une fois arrivé, on lève les enfants qui vont à l'école, on les fait petit déjeuner, on les habille, on les prépare. Et après, il y a euh, voilà, des maîtresses de maison euh, qui, vont les emmener, euh, qui vont les emmener à l'école. Euh, on a aussi, euh, c'est aussi les journées sont rythmées par euh, des rendez-vous. Donc on va réveiller aussi ceux qui ont des rendez-vous, par exemple qui ont des visites avec leurs parents, parce que même si sont à Pouponnière, les parents des fois ont des droits, des droits de visite, et donc euh... ils ont des rendez-vous. D'accord, et je te coupe juste parce que du coup, quel type d'enfant tu accueilles euh, Du coup, en Pouponnière, c'est quel type d'enfant C'est des enfants qui sont euh, orphelins, qui ont des familles, euh, qui ont été retirés C'est quel type d'enfant En fait, c'est tous les enfants qui sont placés, donc soit par exemple qui sont euh, retirés euh, voilà, par, le, par le juge des enfants, qui sont retirés de leur... Soit des fois, ça peut être une demande des parents, euh, ça peut être euh, des pupilles de l'État, comme on appelle aujourd'hui, c'est-à-dire des enfants secrets qui ont été abandonnés. Parents, voilà, qui, qui... Il n'y a pas forcément que de la maltraitance, hein. des fois... Euh, des fois Juste qu'ils ne peuvent pas s'en occuper pour X raisons. Et il y a ça peut être des problèmes voilà, de maladie, par exemple des parents qui ont une maladie mentale. Voilà, ils... pas Donc voilà, c'est vraiment les enfants de 0 à 3 ans qui sont placés par un juge des enfants et retirés de leur famille ou alors abandonnés directement par, par la famille. D'accord, très bien. Donc, excuse-moi, oui, je t'avais coupé là-dessus, mais c'est vrai que euh, je pense qu'elles vont se poser la question, les, euh, celles qui vont regarder euh, le live. Donc, du coup, euh, là, on en était à... Donc, vous préparez les enfants pour divers rendez-vous, l'école, etc. Ben voilà, y compris, les, y compris les, les visites, ou alors des fois, par exemple, justement, les enfants... Des fois, ils ont 
fois, ce n'est pas forcément les parents, ce peut être les grands-parents. Ceux qui n'ont pas de famille, ils ont aussi euh, euh, voilà, des bénévoles qui vont venir. On appelle par exemple les dames promenades qui vont venir euh, pour passer deux heures avec l'enfant, pour euh, se balader avec lui, pour faire des activités, ce genre de choses. Donc la journée, elle est vraiment rythmée par euh, les visites ou par l'école. D'accord. Euh, si c'est... Ça peut être des journées aussi plus simples sans, sans qu'il y ait de visite ce jour-là ou quoi que ce soit. On fait des activités, des sorties. Il euh, faut savoir qu'on euh, peut faire euh, n'importe quelle sortie entre guillemets avec les enfants. On ne va pas se dire juste on va dans les parcs gratuits, ce genre de choses. On peut organiser des sorties. Ah, par chouette. exemple, euh, des zoos, dans des parcs, euh, dans des musées. Euh, spécialement, euh, par exemple, a, dans, dans ma ville, il y, y a le musée aquatique où, mm -hmm. où il y a le domaine, tout le domaine là. Donc, euh, c'est vrai qu'on y a, y a euh, peut faire toutes sortes de sorties avec eux. Donc c'est rythmé par ça, activité, sortie. Euh, après, il faut savoir qu'on accueille des enfants qui ont de 0 à 3 ans. Donc dans un groupe, on n'a pas que des enfants de 2 ans, que des enfants de 3 ans, c'est de tout. Donc il faut aussi faire en fonction euh, de l'alimentation des bébés. On donne des biberons, c'est aussi nous qui nous en chargeons. Donc euh, c'est vrai qu'on a l'arrivée à 6h45. Euh, le matin, l'école, les visites. Après, vers 11h45, midi, on a le repas. Mm -hmm. On mange tous ensemble. Euh, avant le Covid, nous aussi, maintenant, on, par précaution, on, on on n'a plus le droit de manger avec eux, mais avant, c'était des, des, ce qu'on appelle des repas pédagogiques. Donc, on mange vraiment tous ensemble, l'adulte et les enfants. Euh, la sieste. Euh, pareil, s'ils si ont des visites l'après-midi, on, normalement, on respecte le rythme de l'enfant, mais si on ont les visites, on fait aussi en fonction. Euh, après, on a le goûter également tous ensemble, euh, au lever. On fait l'échange des enfants, on, on leur donne à manger. Et euh, ce qui rythme le soir, ça va être euh, les bains. Euh, on est aussi du coup, voilà, on est dans le quotidien, quotidien des enfants de, de A à Z, du petit déjeuner matin au réveil jusqu'au soir, on leur donne les bains, on leur donne encore à manger et on les envoie se coucher. Et euh, du coup, euh, euh, par, là tu dis tu les envoies se coucher, ils ont de quoi des chambres Parce qu'en fait ils vivent là, ils ont des chambres, ils ont individuels, ils sont dans, des, euh, dans le collectif, ça se passe comment Ça dépend, certains ont des chambres individuelles, d'autres ont des chambres avec euh, d'autres enfants. Ça dépend de l'âge Voilà, ça dépend pas forcément de l'âge. Ça dépend aussi, euh, alors oui, si quand même de l'âge, on ne va pas mettre un bébé avec un enfant de 3 ans, par Bien exemple. Il y a quand même de mettre les bébés ensemble, les, les plus âgés ensemble, mais il euh, faut aussi voir en fonction du comportement de l'enfant. Il y en a qui ont plus de difficultés à s'endormir en groupe que, que seuls, donc on va aussi, euh, on va aussi euh, les mettre dans leur chambre euh, seuls, par exemple, ceux qui ont plus de difficultés. Il euh, faut savoir qu'on accueille, on a des groupes qui sont entre 7 et 12 enfants. D'accord. Euh, la structure est faite en fonction et donc c'est pas toujours possible de se dire avoir sept chambres différentes ou douze chambres sûr. différentes. Et est-ce que euh, l'objectif ouais. c'est aussi de créer euh, une routine comme s'ils étaient à la maison entre guillemets, mmh. c'est-à-dire qu'ils aient leur petit coin, leur jouet juste à eux ou ils doivent tout partager et vivre en communauté Des jouets, euh, ils ont des jouets communs. D'accord. Ils ont aussi euh, leurs affaires. Ouais, voilà, avec leurs jouets perso. Ou euh, voilà, même par exemple, c'est difficile des fois de jouer seul avec, euh, avec, quand on a son jouet perso. Donc nous, on intervient sans utiliser à dire « non, ça c'est le jouet euh, », spécialement de cet enfant. Oui, c'est euh, important, bien sûr. On essaye, euh, voilà. Après, quand on est, euh, des fois on est seul avec les sept enfants, des fois on est plusieurs. Quand on est plusieurs, on essaye aussi de, voilà, de faire un petit peu des temps individualisés aussi, que l'enfant il soit seul aussi avec ses jouets, mais seul également avec l'adulte. Malgré que ce soit un gros groupe, on essaye quand même de, de faire en sorte que ce soit le plus... Euh, voilà, une, un lien familial, on va dire, et, et pour eux, c'est vraiment est leur maison. Quoi. Et est-ce que les enfants ont des référentes attitrées Oui, oui. Ils, ont des référentes, euh, ils ont des référentes attitrées. Donc, euh, euh, nous, on a un rôle euh, au niveau de nos, nos tâches quotidiennes, on a certains rôles dans le quotidien des enfants, mais on a aussi euh, le rôle à part, que j'appelle un peu le rôle social, euh, C'est-à-dire qu'on fait euh, tout ce qui est euh, bah, rapport euh, au niveau de l'enfant, comment s'est passée son entrée, on a un rapport euh, 90 jours après pour savoir euh, quelle est l'évolution. Donc nous, on est aussi énormément dans l'observation de l'enfant. Vraiment, voilà, tout ce qui est quotidien pour savoir, on voit les enfants vraiment euh, évoluer au sein de la première. Donc, voilà, on peut avoir euh, des enfants qui arrivent à deux ans, euh, qui ne disent pas un mot, qui, voilà, qui, ont, qui ont des retards euh, moteurs, euh, moteurs également. Et on voit, euh, par exemple, au bout de six mois... Euh, Six mois, un an au sein de la première, on voit une vraie différence. Donc, euh, ça, c'est à nous d'observer, de noter et de faire parvenir aussi à nos supérieurs pour qu'il euh, y ait vraiment un lien entre l'aide sociale à l'enfance, la pouponnière, le juge. C'est vraiment un cercle, euh, un cercle, les parents également qui sont dans le circuit, pour l'adoption également, euh, les parents adoptifs. Enfin, voilà, il y a vraiment euh, la famille, en tout cas, il y a vraiment un lien. Euh, on est plusieurs, euh, plusieurs à, à travailler ensemble. Du coup, quels sont les projets euh, pour l'enfant après ses 3 ans Est-ce qu'il peut sortir avant de la pouponnière s'il est adopté Est-ce qu'à ses 3 ans, si personne ne l'a adopté, comment ça se passe pour lui Où va-t-il euh, voilà, quel, quel est son devenir finalement 
dépend vraiment de la situation. Donc, on a plusieurs, plusieurs solutions, on va dire. Donc, l'enfant, il n'est pas obligé de rester jusqu'à ses trois ans. Hein. Si on voit avant, que, avant les trois ans que, voilà, que ça se passe mieux avec la famille, par exemple, on a, on a nous-mêmes en tant qu'AP, c'est l'un de nos rôles, on va faire une visite à domicile chez les parents, on va rencontrer les parents, voir un petit peu l'environnement le, et on va faire ce qu'on appelle une restitution. Donc, l'enfant, il va retourner chez sa famille, chez sa famille initial, on va dire. Après, euh, quand c'est euh, un, un pupi de l'État ou un enfant, même s'il n'est pas pupi, euh, qu euh, que les parents voilà, ont décidé de, 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 de céder leurs droits, on va dire, et que l'enfant devient adoptable, euh, dans ce cas, euh, pareil, on va essayer de trouver une famille d'accueil, on va rencontrer la famille d'accueil, on va faire une petite adaptation euh, avec cette famille, et après, il bah, va finir par être adopté et y aller. Et ça, quand euh, c'est des enfants qui sont adaptables très vite, c'est-à-dire très bébés, en général, ça se fait il reste peut-être un à deux mois maximum dans le, au sein de la Oui, c'est tout ce que vous leur souhaitez, en fait, c'est de rester le moins voilà. longtemps possible, finalement, euh, dans la pouponnière. Pour chaque enfant, on essaie de faire en sorte qu'il puisse euh, partir, entre guillemets, le plus rapidement possible. Après, il y a aussi ce qu'on appelle les familles d'accueil. Mm -hmm. Donc, euh, les, euh, ils peuvent soit commencer avant leurs trois ans, des fois, soit après leurs trois ans, euh, être en famille d'accueil. Donc, du coup, se retrouver à vivre là-bas, même si ce n'est pas euh, le, leurs parents ou quoi que ce soit, ils sont quand même dans une famille et c'est quand même... Euh, la pouponnière, on fait comme une famille et comme une maison, mais il y a quand même beaucoup de choses qui changent. Hein. On a, par exemple, on n'a pas les repas. Enfin, les repas sont préparés, ils arrivent chez nous. Donc, il y a certains enfants, quand ils n'ont connu que la pouponnière, bah, des fois, ils n'ont jamais vu de casserole, ils n'ont jamais vu de poêle, ils ne savent pas ce que c'est. Oui, ils ne voilà. savent pas ce que c'est une cuisine, oui. Donc, du coup, c'est vrai qu'avoir une famille d'accueil, ça apporte quand même quelque chose de différent. Donc, soit ils ont des familles d'accueil et sinon, certains vont dans des foyers. Donc, pour mm -hmm. plus grands, comme nous, on est de 0 à 3 ans, bah, après, il y a 3, 6 ans, 6, 14 ans... Donc, voilà, il y a plusieurs possibilités euh, en fonction de la situation. D'accord. Et euh, au niveau, euh, je suppose que ça, c'est euh, une question fondamentale que tout le monde se pose, c'est au niveau du lien. Comment arrives-tu à gérer euh, ben, l'émotion, tout simplement, qu'il y a quand un enfant arrive avec une sacrée histoire, etc. Comment arrives-tu à rester professionnel sans souffrir pour être toujours aussi compétente, finalement, auprès de l'enfant Parce que quand on met trop d'émotions... On voit bien que, que c'est difficile parce qu'on n'est plus dans notre rôle. Il y a l'affect qui rentre en compte, mais en même temps, c'est inévitable d'avoir des émotions avec des situations pareilles. Comment tu, tu gères euh, l'aspect voilà, émotionnel du lien Parce que je suppose que le piège, c'est de vouloir tous les adopter. Quoi. Oui, oui, ça c'est... <rire> Avec le temps, on arrive à prendre, on arrive à prendre un, peu de, un peu de recul. Euh, c'est vrai que pour certains enfants, quand je peux, euh, j'essaye de ne pas euh, savoir tout de suite la situation. D'accord. C'est-à-dire que, comme je, suis arrivée, euh, comme je suis arrivée à la pouponnière, il y avait déjà des enfants qui étaient là. Euh, avant de tout de suite me plonger euh, dans leur classeur et tout lire euh, ce qui s'est passé, j'ai essayé d'abord vraiment de, de les connaître, de les observer, de voir ce que... Voilà. Et, euh, voilà, vraiment, vraiment quelques temps, je pense que j'ai attendu quand même quelques semaines, voire un mois avant de vraiment me plonger dans, dans les situations des enfants. Ce qui fait que j'avais déjà euh, fait mon lien en fait avec eux et que le jour où j'ai appris leur situation, c'est pas que ça m'a pas tant affecté que ça, mais c'est que mon comportement du coup n'a pas changé envers eux. D'accord. Donc c'est vraiment ça, c'est d'essayer de pas tout de suite se dire, qu'est-ce euh, voilà, qu qui lui est arrivé, comment ça se fait qu'il est là, oh, mon Dieu c'est horrible, et voilà. Et des fois c'est pas toujours en plus, c'est pas toujours que des situations de maltraitance. Bien si sûr, oui. Voilà. Et donc, par contre, quand c'est le cas, parce que c'est aussi arrivé, euh, c'est vrai que voilà, j'essaie d'abord d'avoir mon, mon lien avec eux et ensuite de voir ce qui s'est passé euh, pour me dire, bah, voilà, mon comportement, simplement, je ne le change pas. D'accord. Et puis, c'est vrai que d'ailleurs, tu appelles, euh, enfin, c'est comme ça qu'on appelle les enfants aujourd'hui pupilles de l'État, lorsqu'ils sont, euh, lorsqu sont abandonnés, qu'ils sont dans l'attente de se faire adopter. D'ailleurs, dans le film Pupilles, il y avait un sujet intéressant et j'aimerais avoir ton avis là-dessus c'est qu'on interdit aux gens qui s'occupent des enfants qui n'ont pas de famille euh, de, de leur donner de l'amour, entre guillemets. Mais en même temps, on sait très bien que c'est l'amour qui fait grandir et s'épanouir les enfants. Donc, je voulais connaître ton positionnement là-dessus. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même euh, la, tr la transmission et juste être là, c'est quand même une démarche d'amour parce qu'on ne peut pas être des robots, tout simplement. On, les enfants ont quand même besoin de, de se sentir valorisés et aimés, même si ce n'est pas un amour maternel donc, comment tu te positionnes, toi, là-dessus Avec nous, au quotidien, en tout cas aussi au quotidien, on ne peut pas s'interdire de leur donner de l'amour. C'est quelque chose qui est complètement impossible. Surtout qu'un enfant a besoin d'affection et c'est ouais. aussi notre rôle de lui en donner. Donc, à un moment donné, quand un enfant a besoin d'un câlin, d'un bisou, voilà, soit, ça. On... en tout cas, à ce jour, j'ai vu aucun professionnel refuser ça. Voilà, c'est intéressant vraiment... parce que c'est souvent les administrations qui, qui, qui de... ordonnent de faire ça. Les... C'est impossible de ne pas le faire. 
bien au contraire. Si un, besoin, si un enfant a besoin d'affection, nous, on est là pour répondre à leurs besoins. S'il y a un besoin affectif, je, je répondrai aux besoins affectifs. Et ce qui est plus compliqué, on va dire, euh, c'est pour ça aussi qu'il y, y a une transition. Je parlais par exemple euh, tout à l'heure, j'ai une situation voilà, euh, particulière en tête, euh, par exemple d'une dame promenade. Il euh, y a un enfant qui l'a depuis qu'il qu est né. Cette dame, elle, elle l'a connu grandir de ses zéros, il a eu à 3 ans et demi. Euh, il va partir en famille d'accueil. Euh, on ne peut pas, du jour au lendemain, pendant 3 ans et demi, l'enfant est attaché, la personne y est attachée, on ne peut pas lui dire du jour au lendemain, bon, bah voilà, la famille d'accueil, elle a une heure et demie de route, vous ne verrez plus jamais. Donc non, donc, ça va être OK, alors on va peut-être réduire un petit peu à la place qu'elle le voit euh, toutes les semaines, ce sera voilà, euh, deux fois par mois, par exemple, mais il faut vraiment qu'il qu y ait une transition. On ne peut pas dire du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Enfin, C'est rassurant. Même... Oui, quand, quand par exemple euh, on a des enfants qui vont en foyer et qu'on a des, des anciens collègues par exemple qui travaillent dans ce foyer, ben, on va demander des nouvelles, on va demander comment ça se passe, voilà, il n'y a pas que l'enfant qui est attaché, nous aussi on s'y attache et donc c'est compliqué de les, de les laisser partir, donc forcément, mais euh, on ne peut pas interdire d'avoir de, de l'affect pour l'enfant. Après je peux comprendre que c'est plus compliqué parce qu'eux ils ont les enfants des fois de 10-15 ans, donc c'est plus compliqué, euh, mais c'est impossible d'interdire de, de donner de l'amour et de l'affection. Oui, c'est rassurant parce que des fois, on a l'impression, quand on voit même des reportages, que c'est quelque chose de, euh, de froid. Et c'est rassurant de se dire que les professionnels, euh, bah, sur le terrain, font aussi avec leur cœur et pas seulement avec des, indication, des indications très froides. C'est un métier, on est quand même dans un métier humain, à peu coup, Et c'est impossible de s'interdire, c'est l'être humain, quoi, d'aimer et d'être respectueux envers l'autre. Donc, euh, c'est impossible, voilà, de... de, de d'arrêter d'être humain dans son, dans son métier. Quoi. Ça, c'est quelque chose que je ne pourrais pas concevoir. Très bien. Ben, je suis ravie d'entendre ça, en tout cas. Et aussi, euh, du coup, le fonctionnement, c'est-à-dire, tu trouves que euh, donc, le fonctionnement de la pouponnière, le fonctionnement de comment se coordonne, du coup, ben, euh, le juge, les familles d'accueil, etc. Donc, du coup, pour toi, c'est un fonctionnement qui, qui fonctionne. Il y a des résultats positifs dans le sens que les enfants ont, ont du mieux, ont un devenir, ont une chance supplémentaire, tu, tu trouves que ce fonctionnement, toi, vu que tu es à l'intérieur, tu, oui. voilà, tu, tu l'approuves La situation est différente parce que des fois, on a des, des situations qu'on appelle des situations bloquées, où comme, comme on travaille avec énormément de personnes, bah, des fois, si une personne se bloque, par exemple, ça peut arriver que les parents se bloquent sur ce que nous, on souhaiterait et ce qu'on pense le meilleur pour l'enfant, que par exemple, l'aide sociale à l'enfance nous soutient là-dessus, que... Que voilà, et donc du coup, euh, afficher au, au juge que nous, on aimerait ça euh, et qu'on pense que c'est le meilleur et qu'à côté, on a des parents qui bloquent sur cette situation, bah, ça peut arriver qu'on ait des situations qui, qui n'avancent pas et qu'il y ait des enfants euh, voilà, qui arrivent, comme dit, à la naissance et qui, qui restent pendant des années à la pouponnière parce que euh, c'est des situations qui sont bloquées. Donc en fait, c'est plus ça euh, qui est difficile, je trouve, dans le métier, de, que tout le monde soit en accord, on va dire, et pour pouvoir euh, que la situation se développe vite, parce que c'est vrai que s'il y, y a une personne dans le, dans le processus qui n'est pas, euh, pas de notre côté, on va dire, bah, ça ralentit forcément les choses. Mais après, oui, il y a énormément de situations pour que, pour que les enfants puissent grandir comme il faut. D'accord, bah c'est ouais. chouette de le savoir. Et euh, pour toi, du coup, quelles sont les qualités euh, qu'il faut avoir pour euh, travailler en pouponnière bah, Toutes les qualités humaines, ça c'est sûr. Euh, connaître, voilà, savoir reconnaître les points de l'enfant, euh, être euh, savoir observer. Euh, savoir observer, c'est vraiment l'une des, euh, des premières qualités. Être motivé, très dynamique, parce que c'est un travail quand même qui demande euh, être tout le temps. Quand on est seul, des fois, avec sept enfants pendant 4-5 heures, il euh, faut quand même euh, savoir euh, être carré, donc savoir se. S'organiser. Se... S'organiser, voilà. Savoir s'organiser, être carré dans ce qu'on fait, euh, ne pas se laisser déborder, on va dire, et, euh, et être carré au niveau des horaires, aussi être assez régulière. Donc je pense que c'est ce qu'il y a de. C'est ce qu'il y a de plus... Oui, puis toi, tu es assez jeune, donc c'est bien que tu aies toutes ces qualités-là. On voit que tu es ultra compétente et euh, tu as quel âge, si ce n'est pas indiscret pa Pardon, j'ai pas entendu. 4 ans. Ah, d'accord, oui, donc c'est bah, es, super hein, d'avoir autant de maturité euh, à cet âge-là. Et pour travailler en pouponnière, du coup, tu as, tu as eu des difficultés. Ça a été long pour toi de trouver une place ou ça a été rapide Alors, pas du tout, étant donné que c'est une très, très, très grosse structure. Euh, il y a énormément de turnover, on va dire. D'accord. Et euh, ils il recherchent il recherche beaucoup. Il faut savoir également que moi, c'est une pouponnière de la fonction publique. Mm -hmm. Donc, euh, dire qu'au début, on est avec des CDD et qu'il faut passer le concours de la fonction publique pour avoir un CDI. D'accord. Donc, ça, ça 
des inconvénients du métier. Et ce qui fait qu'il y a énormément de personnes qui partent et finissent leur CDD, bah, dès qu'ils vont trouver un CDI en crèche, par exemple, bah, les personnes vont partir tout de suite. Donc, il y a quand même un gros, gros turnover. Et c'est pour ça que c'est intér intéressant euh, aussi à savoir pour les stagiaires, les futurs stagiaires qui vont arriver, euh, nous, on va plus prioriser l'observation que le fait de faire pour les stagiaires parce qu'on sait que les enfants voient déjà énormément de monde. Bien sûr. Pas de nouvelles têtes aussi très fréquemment. Et donc, on essaye de limiter un petit peu les, les nouvelles personnes, on va dire, au, au cercle de l'enfant. Donc, tout ce qui va être de l'intimité, le change, le bain, donner le biberon pour les bébés. On va essayer que ce soit vraiment les professionnels qui sont là au quotidien, qui le fassent plus qu'une bah, stagiaire qui va être là, par exemple, un mois ou une professionnelle qui ne va pas être là souvent. D'accord. Et pour passer donc, le concours de la fonction publique, tu as fait comment ouais, Je ne l'ai pas encore passé, du coup. Tu sais ton projet Oui, c'est un projet. En fait, il y a un concours par an, du moins ils essayent. Là, il y en avait un en 2020, mais par exemple, ça faisait 4 ans que ça n'avait pas été proposé. D'accord. Donc, du coup, et là, ils vont essayer, euh, voilà, dans, dans les dernières réunions, ils vont essayer quand même d'en faire une par an parce qu'ils en font une par mois de chaque métier. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs différents au, au, sein de, au sein de la pouponnière, par exemple, et bon, ils essayent d'en faire, il y a les, les moniteurs, les moniteurs éducateurs, les éducatrices de jeunes enfants, les AP, enfin voilà, donc j'essaye d'en faire au maximum. Euh, donc c'est vrai que moi j'aimerais bien, si j'en propose un l'année prochaine, passer, le, passer ce concours. Tu ne le passes pas dans ça. le cadre de ton école C'est à part Non, non, c'est vraiment dans le cadre de, de la structure. C'est la structure où on le passe avec, euh, avec des chefs de service, avec euh, la directrice euh, de... de de, de la structure, enfin voilà, c'est vraiment, euh, vraiment au, sein de, au sein de la structure. D'accord, ça dure combien de temps euh, C'est un oral, c'est un oral qui dure une vingtaine de minutes. D'accord, il n'y a qu'un oral Oui, il n'y a qu'un oral, c'est sur un oral. Ouais. D'accord. C'est ce qui est différent de, de, la, de la fonction publique hospitalière. Enfin, on est aussi sur la fonction publique hospitalière, en fait, ça c'est à savoir, c'est aussi la fonction publique hospitalière, mais à l'hôpital, il n'y a pas besoin de passer de concours, euh, alors que chez nous, bah, il voilà, y a quand même besoin, dans le social, il y a quand même besoin de, de passer de concours. D'accord. Du coup, euh, je pense que ça va intéresser pas mal aussi de personnes. C'est quoi le salaire d'une auxiliaire de puriculture euh, en pouponnière Alors, le salaire, alors, il n'est pas fixe, étant donné qu'on travaille euh, les week-ends et les jours faits. Euh, ça va vraiment dépendre euh, de ça, on va dire. Euh, de, de... Donc, ça augmente vachement ta paye, euh, ces heures sup. Est, alors, on est en fait quand même dans une moyenne environ de 1500 euros. Donc, c'est quand même pas négligeable, on va dire, par rapport à ce que peut gagner une auxiliaire de périculture à son commencement, par exemple, dans une crèche, on est autour d'un SMIC. Donc là, c'est vrai qu'on on gagne quand même beaucoup plus, il faut savoir, mais après, il faut savoir qu'on travaille les week-ends et les jours fermés. D'accord. Et donc, c'est variable en fonction de ça. D'accord, très bien. Et voilà, dans un, autre chose, dans les avantages, on va dire, euh, de, de la fonction publique, c'est aussi, on va dire, les congés. On a aussi plus de congés du fait qu'on est de la fonction publique, on a plus de congés du fait qu'on travaille les week-ends et les jours fériés. Donc, même si, euh, voilà, il y en a certains qui sont un peu réticents en se disant, bon, moi, ça m'embête, je... les week-ends et les jours fériés, il faut savoir qu'il y a quand même un salaire qui suit et des congés supplémentaires. Bien sûr. Alors, du coup, est-ce que tu as des tâches également qui sont vraiment propices à la pouponnière ou enfin, des tâches qui ne sont pas euh, faisables en crèche, en maternité Je sais qu'il y a des tâches supplémentaires. Est-ce que tu peux un petit peu plus nous en parler Oui, alors, euh, on a euh, là, je peux dire, euh, en, dans, le métier, dans le milieu du social, euh, en tant que et on n'est pas uniquement dans le soin et les activités ou les sorties avec les enfants. On a tout ce qui est rattaché au fait qu'on soit référente d'un enfant. Donc c'est nous qui allons participer aux audiences, c'est nous qui allons participer aux synthèses avec la référente à eux. On va faire nous-mêmes également les rapports sur l'enfant avec toutes les observations qu'on voit. C'est également nous qui, allons, qui pouvons aller en fait au domicile des parents. Quand par exemple il y a une restitution, c'est nous qui allons voir les parents directement à leur domicile, voir un petit peu l'environnement. Euh, on a également toute l'adaptation qu'on fait, par exemple, euh, avec les parents adoptifs mm -hmm. comme, ou avec les familles d'accueil, par exemple. Mm -hmm. C'est nous qui faisons l'adaptation. Euh, C'est nous également qui faisons les petits déplacements, on va dire, quand, par exemple, on emmène l'enfant euh, chez le coiffeur, chez l'opticien, ce genre de choses. Euh, C'est nous qui pouvons, euh, pouvons l'emmener. D'accord. C'est même propre euh, au domaine social, en fait. C'est euh, une grande responsabilité. Hein. C'est vrai que, du coup, tu peux voir ça que sur le terrain. Et euh, c'est vraiment super intéressant. C'est oui, super intéressant. C'est très, très enrichissant. Et, euh, et voilà, et que je ne regrette pas de faire. C'est vraiment... Euh, on, on, peut se, on peut se poser la question en se demandant un petit peu... Euh, un petit peu euh, euh, Enfin, le métier d'aller, c'est quoi C'est vrai que dans beaucoup de structures, beaucoup vont nous dire que ça peut être redondant. Et c'est vrai que là, on ne s'ennuie jamais. Enfin, enfin, après, voilà, tout, tout dépend de, de chaque personne, bien sûr. Mais c'est vrai que je ne m'ennuie pas dans mon métier et que, et que voilà, j'adore ce que je fais. Et donc, ton projet, toi, c'est de, de rester là, d'avoir l'ancienneté dans cette pouponnière-là Tu veux y rester Parce que je suppose également que c'est mieux pour les enfants qu'il y ait des anciennes que des gens qui viennent et qui partent tous les six mois. 
Moi, après, je, je suis un peu rythmée par, euh, par les CDD. On Tant qu'ils veulent bien me garder, qu'ils me renouvellent, bah, je reste au plaisir. Franchement, je ne je suis, suis pas du style à chercher ailleurs, on va dire. J'attends vraiment la dernière minute jusqu'à ce qu'ils me disent. Euh, voilà, que, oui, parce que tu t'y plais. Donc, euh, c'est vrai que j'aimerais vraiment. Après, c'est vrai que là, je suis sur un poste euh, actuellement de renfort. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que je ne pas fixe sur une unité. Je fais toutes les unités. Alors, il y a deux bâtiments et voilà, il y a, il y a, il y a neuf unités. Donc, je les fais toutes. Et c'est vrai que j'aimerais bien par la suite être sur un poste euh, de référente sur une unité et être, euh, et être posé sur, euh, sur une seule. Très bien. Tu t'entends bien avec les autres auxiliaires de périculture Il y a une bonne ambiance la présence, ça se passe très bien. Il euh, faut savoir que les équipes sont quand même très soudées, même si des fois, il y a du turnover, il y a quand même des équipes qui sont là depuis plusieurs années, qui, qui ont travaillé ensemble depuis plusieurs années. Donc, c'est vrai qu'elles-mêmes, les équipes sont très soudées et pour l'instant, en tout cas, ont toutes été très accueillantes. Donc, c'est vrai que voilà, on peut se dire aussi, étant donné que c'est un métier très humain, les, les gens sont humains entre eux, pas seulement avec les enfants, mais également, euh, mais également entre nous, euh, entre professionnels. Et il y a oui. vraiment un lien assez facilement. Puis tu as l'air d'être une collègue assez sympa, donc euh, ça doit être agréable de travailler avec toi. <rire> et euh, et pour, pour finir, euh, quel conseil tu donnerais là Tu sais très bien que moi sur ma chaîne, les, les personnes qui nous regardent, c'est souvent des personnes, des élèves qui veulent devenir auxiliaires de puriculture, elles ne le sont pas forcément. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais voilà, euh, dire aux futurs auxiliaires de puriculture si tu as des conseils à donner, vu que tu es passé par là il n'y a pas très longtemps Qu'est-ce que tu pourrais euh, voilà, leur dire si tu as des petits conseils euh, Elles seront certainement très. Euh, elles seront vraiment preneuses. Je peux dire que bah, la motivation, ça joue beaucoup. Être très motivé par, par ce qu'on fait, par son métier, c'est vrai que ça joue beaucoup. Euh, le dynamisme, ce que je disais tout à l'heure. Euh, avoir euh, l'intérêt pour le milieu social, parce que c'est un milieu qui peut être très difficile. Donc avoir des fois, on peut se dire, avoir le cœur bien accroché, mmh. avoir un bon solide, parce que même si les émotions peuvent rentrer en jeu, bah, et des fois, il faut savoir quand même prendre du recul. Donc vraiment avoir toutes ces, toutes ces qualités-là euh, et, et tout cet intérêt-là pour, euh, pour ce milieu. Et comme dit, avoir des vraies qualités d'observation. C'est vraiment quelque chose de super important parce qu'on peut déceler énormément de choses chez un enfant juste en l'observant. Faire sûr. un jeu et, qui est quelque chose de, de très facile et finalement on peut, on peut déceler énormément de choses. Bien sûr. Bah écoute, c'est vraiment des, des bons conseils. Et euh, merci beaucoup. Bah écoute, merci Sophie pour ce temps que tu nous as accordé. Je suis sûre qu'elles seront vraiment très très contentes, celles qui nous regardent, d'être dans les coulisses de la pouponnière. Merci euh, beaucoup. Et euh, écoute, à bientôt. Peut-être que je te referai une interview un peu plus tard quand, quand tu auras euh, encore un peu plus d'expérience, euh, etc. Avec grand plaisir. Ben bah, merci et à bientôt Sophie. Au revoir. Au revoir.